రెండవ రోజు పూరికలోనికి మనం అంతా వచ్చాం టీవీ నైన్ టీవీ ఫైవ్ ఐ న్యూస్ ఇంకా ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న ఎనీ టీవీ ఛానల్ మీ స్టూడియోలకు రప్పించి కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళ చేత యుగాంతమని రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిని జరుగుతుందని అమాయక జనాలకు తప్పుడు వార్తలు ప్రకటించిన వార్తా ఛానల్లో ఈ ఛానల్స్లో ఎవరైనా ఎవరి వార్తలైతే నమ్మి ప్రచురించారో అలాంటి వ్యక్తిని ఒకరిని వేదిక మీదకు తీసుకురావాల్సిందిగా ఆహ్వానం కలుగుతున్నాను ఎవరు రాలేదు రెండో రోజు కూడా రాలేదు మిగిలిన మూడు రోజులు పిలుస్తాను బైబిల్లో ఒక మాట చదివి నేను ఎందుకు పిలుస్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది కొరిందీలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం ఏడు తొమ్మిది వచనాలు కలిపి ఉంటాయి చూడండి కొరిందీలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదహారవ అధ్యాయము ఏడు తొమ్మిది వచనాల్లో కార్యానుకూలమైన మంచి సమయము నాకు ప్రాప్తించి అన్నది ఎదిరించు వారు అనేకులు డూమ్స్ డే రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి యుగాంతం అని దేవుని మాటలను ఎదిరించు వారు అనేకులు యమలాపురంలో ఉంటే మూడు దినాలు ఇంకా నేను ఉంటాను ఈ ఊరిలో పౌలే ఉంటున్నాడు చూడండి అనేకులు ఎదురించి వారు అనేకులు ఉన్నారు గనుక పెంత కోస్ట్ అనే పండుగ దినము వరకు ఎఫ్ఎస్ పట్టణంలో ఉంటాను అనే సవాల విసిరాడు మొదటి శతాబ్దం మరలా సవాల్ విసురుతున్నాను రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి డూమ్స్ డే అని ప్రకటించిన అజ్ఞానులు ఎవరైనా టీవీ మీడియా ద్వారా ఈ మీడియా వాళ్ళే ఈ మీడియా వాళ్ళే నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ న్యూస్ ఎన్ఈడబ్ల్యూఎస్ ప్రపంచ నలుమూలల్లో జరగవలసిన వాస్తవాలను చెప్పకుండా జరగకూడని వాటిని ప్రజల ముందుకు తీసుకుని వచ్చి ప్రకటిస్తున్న ఈ తప్పుడు న్యూస్ మీడియా వాళ్ళ సవాల్ చేస్తున్నాను బైబిల్లో ఉందండి ఇది నాలుగు గోడల మధ్య బతిం చేసుకోవటం కాదు క్రైస్తవు కంటే నువ్వు చేతబట్టిన పుస్తకం ఎంత గొప్పదో ప్రపంచానికి చెప్పాలి డబ్బులు ఇచ్చి లారీలు పెట్టి కారులు పెట్టి వ్యాన్లు పెట్టి భోజనాలు ఇచ్చి సభలకు రప్పించుకోవడం గొప్పతనం కాదు అనిల్ పేరు వినే ఉంటారు మిస్టర్ అనిల్ బొడ్డోడు అని చిన్న బుడ్డోడు సీఎం అల్లుడట వాడు డబ్బులు వచ్చాడు కమ్మములు డబ్బులు క్రైస్తవ్యానికి అవమానం కదండి అది అతనికి ముందు మరో పిచ్చోడు తిరిగాడు మీ దగ్గర కేఏ పాల్ యుఎస్ఏ వాడొక పెద్ద పిచ్చోడు డబ్బు పిచ్చిగా వచ్చింది దండుకున్నాడు దండుకోవడమే కదండి మన వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళి విదేశీ మెట్లు ఎక్కారంటే అడుక్కోవటమే చే దేవుని పక్షాన నిలవబడి నిజాన్ని ప్రపంచానికి నిర్భయంగా చెప్పవలసిన భూమిని తలకృద్ధులు చేయవలసిన క్రైస్తవుడు నీ చేత నీచంగా మారిపోయాడండి ఈరోజు ఒక హైందవ సోదరుడు క్రిస్టియన్ని పట్టుకొని మత మార్పిడులు చేస్తున్నారు అని వాళ్ళ అనటంలో న్యాయం లేదంటారా చెప్పండి డబ్బు పంచుతాడండి అనిల్ అరెస్ట్ చేశారండి ఎలక్షన్ కోడు కింద మూసేశారు దేవుని జ్ఞానాన్ని చెప్పడానికి వచ్చావా మీ మామ కోట్లు ఇవ్వమని అడగడానికి వచ్చావా పరలోక ధనాన్ని పంచవలసిన ఈ మూర్ఖులు సొమ్ము ఎక్కువై అక్రమ సంపాదన ఎక్కువై ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం వంటి సూర్యబెంజువులో దూరిపోతుంది 
అన్నాడు యేసుక్రీస్తు కలిపి విస్తరించిన వాడి జీవానికి మూలం కాదన్నాడు యేసుక్రీస్తు జక్కయ్య నీ దగ్గర ఉన్నదంతా పంచే అన్నాడు అందరికి ఏ ఈ మాటలు ఎప్పుడు చదవలేదా ఈ పనికి మాలిన ధనవంతులైన దౌర్భాగ్యపు క్రైస్తవులు జాబు మానేసి వచ్చిన డబ్బుతో ఈ మీటింగ్లు పెడతారండి సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ ఈ సభలు కన్వీనర్ స్టాండప్ కెమెరా ఫోకస్ చేయనా షుగర్ కాదండి తప్పుడు ఆపరేషన్ చేసేటం వల్ల ఇన్సులిన్ వచ్చి ఆ గ్రంథిని కట్ చేసేట డాక్టర్ చిన్నతనం నుంచి షుగర్ వచ్చేసింది అలాంటి ఓడ చేసిన ఉద్యోగంలో వచ్చిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బును మానేసి ఆ ఉద్యోగం మానేసి ఆ డబ్బుతో ఈ సభలు నడిపిస్తున్నాడంటే మీరు నమ్ముతారా అండి చిన్నపిల్లాడు కోటీశ్వరులు ఉన్నారని ప్రేమ చెప్తున్నాడు కుమారుడు వాళ్ళేం కోటీశ్వరులు అండి దౌర్భాగ్యులు కూర్చున్నాయన కోటీశ్వరుడు అంటే పీడి సుందరరావు అండి మల్టీ మిలియనర్ బిల్ గేట్స్ బాబుని సౌదీ రాజ్ బాబుని దేవుని జ్ఞానంలో ధనవంతుడు అండి మీ సంపాదన అంతా ఇచ్చి ఎన్ని కోట్లైనా సరే లేదా ప్రపంచంలో ఉన్న సెవెన్ వండర్స్ అమ్మేసి నా బాధల దగ్గర పడేయండి డబ్బు నీ సంపాదన అంతా ఇచ్చి దేవుని జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకో అన్నాడు దేవుడు సామెతలు నాలుగు ఏడు అండి చిన్నప్పుడే చదువుకున్నారు కదా ఇలాంటివి మనకు పట్టదు ప్రార్థన చేస్తే సంపాదన వచ్చేస్తుంది ఆ వాక్యం రాసుకుంటాం మనం అవునా అలాంటి వాక్యాలు రాసుకుంటాం వచ్చే వాక్యాలు ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ గోల్డెన్ వర్డ్సే కావాలి మనకి అవుట్ గోయింగ్ వర్డ్స్ వద్దు నీ సంపాదన అంతా ఇచ్చి వంద ఎకరాలా వెయ్యి ఎకరాలా ఇచ్చేరా దేవుడికి దేవుని జ్ఞానం కొనుక్కో అన్నాడు దేవుడు మేమనుకుంటున్నారు పిడి సుందరరావు బోధించే బోధ టోనీ బ్లేయర్ జాగ్రత్త అన్న మాజీ ఇంగ్లాండ్ ప్రధాని జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ పుట్టుడే గబర్దార్ వెల్మా రేట వరుస కొట్టే మొత్తం అమెరికాను కుదిపేసే పెద్ద తుఫాను వచ్చి జాగ్రత్త హద్దు మీరుతున్నావు గాడ్ బ్లెస్డ్ అమెరికా అని ఎవడ చెప్పాడు ఏ పిచ్చోడు చెప్పాడు నీకు ఆ మాట గాడ్ బ్లెస్డ్ అమెరికా అని మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోమని బైబుల్లో ఉందరా ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోమని బైబుల్లో ఉందరా వచ్చాడు బమ్మమ్మ వాడు వచ్చాడో లేదో అబార్షన్ చట్టబద్ధం చేశాడు దౌర్భాగ్యుడు అబార్షన్ చట్టబద్ధం అండి కాలు జారి కడుపు వస్తే అది చట్టబద్ధం అంట మన దేశంలో అయితే అది నేరం ఓకే మన గవర్నమెంట్ చా మన చట్టాలు చాలా బాగున్నాయి కదండి కొంతవరకు అమెరికా కంటే క్రిస్టియన్ కింగ్డమ్ మా ఎవడండి అన్నాడు అమెరికా క్రిస్టియన్ కింగ్డమ్ అండి దౌర్భాగ్యులు అమెరికన్ సందరూను డావెన్సీ కోడ్ అనే డావెన్సీ కోడ్ తీసిన బ్రెయిన్ గ్రజర్ లాంటి ఆ సోనీ పిక్చర్స్ వాళ్ళు అక్కడే కదండి ఉన్నారు వాళ్ళు అంతనా ఎందుకంటే సినిమా రాపలేకపోయారు వాళ్ళు అసలు బుర్రున్నాడు ఎవడైనా అమెరికాలో ఉన్నాడండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు సీజన్లో దిగుతారు మనందరికి బోధలు చేయడానికి లారీలు పెట్టి సొమ్ము చల్లుతారు ఇప్పుడు దొరల ఎవరన్నారు దొరలు అనేవాడు మన కాలు కింద పడవలసిన కుక్కలు అవి దేవుని జ్ఞానం తెలిసిన వాడే దొర దేవుని జ్ఞానం తెలిసిన వాడే రాజు దేవుని జ్ఞానం తెలిసిన వాడే శాస్త్రవేత్త ఇంత ఛాలెంజ్ మీడియా ఛాలెంజ్ చేసిన మగాన్ని మీరు చూసారా అత్త చరిత్రలో మీ చరిత్రలో మీ మీ తరంలో చూసారా పబ్బులు ఇంకా వేదిక మీద మీడియాని నిలబెట్టి ప్రశ్నించి కమాన్ అని పిలుస్తున్న ఒక్క మీడియా వాడు కనబడకుండా పరార్ ఆ ఘనత ఎవరితో తెలుసా బైబుల్ది అవసరానికి బైబుల్ పట్టుకోవడం కాదు పొట్ట పోషించుకోవడానికి బైబుల్ పట్టుకోవడం కాదు అవసరమైతే రాజునైనా శాసించాలి అదే శాసించాను సోని అని ప్రభాకరన్ పిల్లై తాను అనే ఆడదానం చేస్తా నీ భర్త ప్రాణాలు తీయించాడు శాంతి సేన పంపించినందుకు శ్రీలంకకి ఆ రోజు నువ్వు అన్న మాట ఏటో తెలుసా నా భర్త బ్రతికుంటే ఐస్ క్రీమ్ రమ్ముకునైనా బ్రతికేవాళ్ళమేమో అన్నావు సోనియా మరి ఈరోజు నీకు కావాలి పదవి కాంక్ష నీ కుటుంబానికి కావాలి పదవి అధికారం ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టిన మీరు భూమి మీద అవసరాల కోసం పదవుల కోసం డబ్బు కోసం 
ఇదే నా కోరుకుంటున్నారు యేసు క్రీస్తు ఇదే నా మీకు నేర్పించాడు యానం వెళ్ళానండి ఈరోజు రామకృష్ణ గారు వచ్చారు మినిస్టర్ తిరుగు లేని అధికారం అయింది అక్కడ కూర్చున్నారు ఇతరం కూర్చున్నాం వెరీ గుడ్ మినిస్టర్ నీ మినిస్టర్ అనే పదం విన్న తర్వాత నేను చాలా సంతోషించాను ఆయన అసలు మినిస్టర్ అనే పదానికి ఎవరికి అర్థం తెలియదు వినండి పరిచర్య చేయువాడు పరిచర్య చేయువాడు ఎవరు గొప్ప అని ఆ రోజు అపోస్తుడు శిష్యుడు కాట్లాడుకున్న సమయాన్న నడికట్టు విప్పి కాళ్ళ కడిగి తుడిచాడే మహనీయుడు యశక్రీస్తు ఈజ్ మినిస్టర్ నువ్వు నాకు నచ్చవయ్యా నువ్వు నాకు నచ్చావు నీ వెనక అలా గన్మెన్ లేరు నీ వెనక అలా మంది మార్పాలము లేదు పోలీసు లేరు ఎవరు లేరు ఎంత చక్కగా ఎంత నీట్గా ఉన్నావయ్యా నీ వేసిన రోడ్లు చూస్తుంటే యానాం చూస్తుంటే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు వెరీ గుడ్ ప్రొసీడ్ ఇదే ఇదే నీ సేవ కొనసాగించాను నిజంగా అండి టుడే చివరి రక్త బొట్టు వరకు ప్రజల కోసం అర్పణ ఇస్తామని చెప్పుకునే ఈ కాకమ్మలు కథలో ఎలక్షన్ ముందు ఎన్ని డబ్బాలు కొట్టారు మీరు విన్నారు అలా అలా పొడి చేస్తాం ఇలా పొడి చేస్తాం అది చేసేస్తాం ఇదే చేస్తాం ఎవ్వరు ఏమి చెయ్యరు అది నేను చెప్పే భవిష్యత్తు వారు చెబుతారు కానీ చెయ్యరు ఐదేళ్ళు కనబడరు ఏమండి చివరి రక్త పొట్టు వరకు ఆ ప్రజల కొరకు అంటాడు అమరాపురం తీసుకొచ్చి ఐదు వందల మంది పోలీసులు ఆడెవరి కోసం ఎప్పుడు అమరాపురంలో కనిపించలేని ఐదు వందల మంది పోలీసులు ఎందుకు కనబడుతున్నారు మీరు అనుకుంటున్నారా ఆ వచ్చేవాడు రక్తం పొట్టు బయటకు రాకుండా ఉండాలని అంటే మనం ఓటేసి గెలిపించిన తర్వాత ఆ రక్తం పొట్టుకు అంత విలువ ఆ పరిగెట్ అనుకుందాం మీ రక్తం పోయినా పర్వాలేదు వాడికి ప్రపంచాన్ని శాసించవలసిన వాడు క్రైస్తవులు అంటే ఎవరుకుంటున్నారు శాసించాలి రాజునైనా మంత్రులైనా జాగ్రత్తని శాసించగలగాలి ఆనాడు ప్రవక్తలు శాసించారు దేవుని పిల్లలరా ప్రపంచ వ్యవస్థ చెడిపోయిందరా అదే చెప్తున్నాను నిజంగా కుమారుడు సునీల్ చెప్పినట్టుగా ప్రతి మీడియా వాళ్ళు రోజుకి ఒక పది నిమిషాలు నాకు ఇస్తే చాలండి ఈ వ్యవస్థను మరో దారి పట్టించేవాడు దేవుని పక్క నాకెందుకు ఇస్తారు ఒక బుడ్ ఒక బొడ్డు ఉన్నవాడు ఒక నిర్మాత ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమా యాక్టర్ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి మూతులు ఐస్ ఫ్రూట్ లాగా మైకెట్టి వాళ్ళని కాదు తిరుగుతారండి కానీ బుద్ధి లేదు జ్ఞానం లేదండి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఇడియట్ అట సినిమా పేరు కతర్నాక్ పోరం రోకు పోకిరి కంత్రి జంత్రి ఆహా నిజంగా ఎంత గొప్ప సినిమాలండి ఆదర్శకమైనటువంటి సినిమాలు తీసి నిజంగా సమాజాన్ని ఎంత బాగు చేస్తున్నారండి వాడికి డబ్బు కావాలండి సంపాదించడం మొదలు పెట్టారు ఈ నిర్మాతలు డైరెక్టర్లు ఇక మరి సెన్సార్ వాళ్ళు లంచాలు కదండి వాళ్ళకి ఆడదాకి ఇచ్చేస్తే నీ ఇష్టం వచ్చిన కంత్రి చేసుకోవాలంటాడు వాళ్ళంతకంటే దేశ ముదురులాడు ఇలాగ అంటున్నాను కనుక ప్రతి వాడికి భయమే ఏం రాస్తా వీడి కోసం ఏం రాస్తారు నా కోసం రాయండి రా ఏం రాస్తారు లంచగుండెనా దొంగనా దోపిడి దొంగనా నీలా కెమెరా పట్టుకొని ఒక ఛానల్ పెట్టుకొని సంపాదించి సంపాదన కర్తను అనుకున్నావా రామోజీ తెలుసు కదా మీ అందరికీ మీ ఆయన తెలియకూడదు అండి మీకు రామోజీ మలజీ ఆ పేరులోనే గారు మళ్ళా గాడిది అంటారేమని మార్గదర్శి ఎలా ఎలా పెట్టాడండి ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ పెట్టాడు మార్గదర్శి అంటే మార్గదర్శులు చూపించాడు మనకి ఎంతమంది మార్గదర్శులు చూపించాడు బాగా డబ్బు ఉన్నాడు మార్గదర్శి బాగా ముంచేసాడు చూసారా రామలింగ రాజు గుడివి గుండ్లో లింగాన్ని మింగాడు సత్యం కంప్యూటర్స్ అండి అది మార్గదర్శి ఈయన ఒక మార్గదర్శి క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ చచ్చిపోయే పరిస్థితిలో కూడుకున్నప్పుడు 
పత్రాల మీద సంతకాల కోరిన కన్న తండ్రి బాబు మార్గదర్శిదా వీళ్ళేమి సమాజానికి నేర్పిస్తారండి నాకు ఇస్తారా మాట్లాడమని నాకు ఇస్తారా ఏ ఛానల్లో మాట్లాడమని ఉద్దికేస్తాను ఒక్కొక్కటి పట్టుకొని ఉత్తినేనండి వ్యాపారం వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళంతా డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి ఈరోజు మల్టీ మిలియనర్స్ అయిపోయారండి వాళ్ళంతా కోట్లు అక్రమార్జన సమాజాన్ని ఎవరు బాగు చేయటం లేదండి మొక్కగా వంచినప్పుడే మంచిది మౌన అయితే లొంగదన్నారు పెద్దలు అది నిజం పిల్లలు చిన్నవారుగా ఉన్నప్పుడే పాఠశాలల్లో వారికి బోధించవలసిన దేవుని పాఠాలు బోధిస్తే ఈరోజు సమాజంలో ఉగ్రవాదం నక్సలిజం ఫ్యాక్షనిజం ఉండదండి దొంగలు ఉండేవారా దోపిడి దొంగలు ఉండేవారా చెప్పండి రేపిస్టులు ఉండేవారా యాసిడ్ పోసేవాళ్ళు ఉండేవారా యాసిడ్ పోయించుకునే వాళ్ళు ఉండేవారా ఏమి నేర్పించవు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి పాఠాలు ఏమి నేర్పిస్తున్నావు ఈగ దోమ చరిత్ర ఈగ దోమ జీవిత చరిత్ర అది అవసరం అండి పిల్లలకి పాఠాలు ఏంటంటే నేర్పిస్తున్నారు పాఠాలు ఈగ జీవిత చరిత్ర దోమ జీవిత చరిత్ర నీ జీవిత చరిత్ర వద్దా నీకు అవి ఏం చేసాయి పుట్టిపోతాయి అంతే రక్తం దాకి పీల్చిపోయాయి వీళ్ళేం చెప్తున్నారు సమాజంలో చంపిపోతున్నారు చిన్ననాటి నుండి పిల్లలకు ఏమి నేర్పించాలో నేర్పించకపోవటం వలన ఈ రోజున్న ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజున్న ఎడ్యుకేషన్ ఈ చదువులు ఏమి నేర్పించాయి నీ పిల్లల్ని సంస్కారవంతులుగా చిత్తిదిద్దాయా సమాజంలో ఒక మంచి వ్యక్తిగా నిలబెట్టగలిగాయా చెప్పండి లేదే ఒకవేళ ఈ చదువులే నిలబెట్టాయని మీరు అనుకుంటే ఈ సినిమాలేంటి ఈ సమాజ వాతావరణం ఏంటి ఈ అల్లకల్లోల పరిస్థితి ఏంటి మీరు చూడాలి ఏమండి ఇది ఏదో సినిమా అనుకున్నారా కాదండి ప్రపంచంలో జరుగుతున్న వాస్తవాలను మీ కళ్ళ ముందు చూపించాలి ఇదండి ప్రపంచం నేర్చుకున్న విద్య ఎవరు నేర్పించారు వీళ్ళకి విద్య తొలి మానవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఇన్ని చదువులు ఉన్నా ఈ నేలపై ఏమి నేర్చుకున్నారు వీళ్ళంతా జ్ఞానం ఇది అమెరికా వార్నింగ్ ఇచ్చింది పాకిస్తాన్కి జాగ్రత్త తాలిబాన్లను నువ్వు కానీ సంహరించకపోతే మట్టు పెట్టకపోతే నేనే రంగంలోకి దిగుతానంది అమెరికా ఎందుకు ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ దగ్గర ఉన్న అణుబాంబులు తాలిబాన్ చేతిలో పడితే అమెరికా పని సరే హైడ్రోజన్ బాబు కనిపెట్టాడు ఒక రష్యన్ శాస్త్రవేత్త ఆండ్రస్ సుకరు నోబెల్ కమిటీకి రాశారండి అరే నీకు అసలు బుద్ధి ఉందరా నోబెల్ కమిటీకి రాసిన తర్వాత సింహ గర్జనలో ఉంటాం చూడండి సింహ గర్జన అనే పుస్తకం ఉంది బుక్ స్టాల్ నోబెల్ కమిటీకి ఉత్తరం రాశారు ఏంటి హైడ్రోజన్ బాంబు సృష్టికర్త శాంతి కాము కూడా అడుగు నుంచి టైట్లు వాడికి నోబులు బహుమత మీకు అతను బుర్రం ఉందరా మీ నోబుల్ కమిటీకి ఏమంటే నోబుల్ ప్రైజ్ అందుకున్నందుకు వంద సార్లు చెప్పుకుంటారండి రోజుకి అసలు నోబుల్ కమిటీకి బుద్ధి లేదన్న వాడు ప్రపంచంలో ఆవిడని ఉన్నాడా చెప్పండి ఆడ పీడి సుందర్ రావే హైడ్రోజన్ బాంబు సృష్టికర్త శాంతి కాముకుడని ఆండ్ర సుఖరోకి ఒక రష్యన్ శాస్త్రవేత్తకి నువ్వు నోబులు ప్రైజ్ ఇచ్చావా సిగ్గు లేదు దేనికి అనుకున్నావు అయితే దీపావళి సమయం అనుకున్నావా పండక్క కాల్చుకోవటానికి అమెరికా లాంటి అగ్గర రాజ్యం గజగజలాడుతుంది ఎందుకు తెలుసా బిన్ లాడన్కి కానీ తాలిబాన్లకు కానీ ఉగ్రవాదుల్లో ఏ ఒక్కరికి అణుబాంబు దొరికిందో పాకిస్తాన్లో ఉన్నదే మొట్టమొదటి పోయేది అమెరికాయే ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి అమెరికా మీద 
ఇదండి నేర్పించారు ఇది మహాజ్ఞానమా ఇది మహాజ్ఞానం అంటుంది నేను నువ్వు చెప్పుకోవడం జ్ఞానమా గ్యాస్టా ఉంది కదండి భూమి నుంచి గ్యాస్ తెచ్చాం కదండి బయటికి అయితే తగలెట్టుకోవడానికి కా ఒరే కత్తి కొన్నది ఉల్లిపాయలు కాయగూరలు పోసుకోవటానికి రా పేకోసుకోవడానికి కాదురా కాదు నువ్వు కత్తిని పదులు పెడుతున్నావు అంటే ఉల్లిపాయలు కొయ్యటానికి అంత చక్కగా బయటకు వచ్చి మీసం మీద చేసి పొదులు పెడుతున్నావు అంటే ఉల్లిపాయ మీద కోపమా పక్కింటోడ మీద కోపమా నిజంగా అండి కర్నూలు అనంతపూర్ ఆ జిల్లాలకు వెళ్తారండి ఫ్యాక్షన్స్ మీద మాట్లాడతారు డైరెక్ట్గా అండి ఒక పదిహేను సుమోలు వచ్చేయండి మీరు నమ్మలేదు మంత్రాలయ మీటింగ్స్ అండి ఇలాగే మంత్రాలయ మీటింగ్స్ పదిహేను సుమోలు వచ్చేయండి పదిహేను సుమో నాగే అప్పుడు కనువిన నా దగ్గరికి వచ్చారు మీ దీవెన కావాలంటే అని వాళ్ళకి నా దీవెన ఈరోగా ఒక కుర్రోడు మన కుర్రోడు బైబుల్ ఫ్రెండ్స్ స్టూడెంట్ వచ్చి డాడీ అన్ని సుమోల్లోనూ కత్తులు ఉన్నాయన్నాడు ఏమని దీవించాలని అడ్డంగా నరుక్కుండు రానా ఎవరు వేదిక మీదకి రావడానికి వీళ్ళది కిందన కూర్చోబెట్టమనన్నాడు నాయన ఒక దేవుని కుమారునిగా ఒక ప్రేమామయుడైన యేసు క్రిస్తుకు తమ్మునిగా అవసరమైతే నీ ప్రాణం సమాజం కొరకు పెట్టాలే తప్ప ప్రాణాలు తీసే అధికారం భూమి మీద ఏ ఒక్కరికి లేదు ఈవెన్ ఇండియన్ పేనల్ కోడికి సైతం అందుకే రాశాను ఊరి తీతన బైబుల్ సమర్థిస్తుందా ఏమండి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కూడా ప్రాణం తీసే అధికారం లేదు ఎందుకంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ భారత శిక్షా స్మృతికి ఏ ఒక్కరి ప్రాణం పెట్టే దమ్ము లేదు కనుక ప్రాణం పోసే నువ్వే ప్రాణం తీయగలగాలి ప్రాణం తీయి ప్రాణం పొయ్యలేని చేతగానే నీవు ప్రాణం తీసే అధికారం నీకు ఎవరించారు అని అడిగితే న్యాయమూర్తి రాస్తాడు ఆకరం నీ మీద నాకు ఏ రకమైనటువంటి కక్ష కోపం లేదు ప్రభుత్వం నాకు ఇచ్చినటువంటి అధికారాన్ని బట్టి చట్టంలోని పలానా సెక్షన్స్ ప్రకారం నీకు మరణదండన విజయంతరమైందని టక్కర్ నిబ్బిరిపేస్తాడు అంటే ఇతను తప్పు కాదు ఇతను తప్పు కాదంటే న్యాయమూర్తి తప్పు కాదు మరి ఎవరిది తప్పు వాదించే లాయర్దా ఉరి తీయడానికి తెల్లవారుజామున తీసుకెళ్తుంటారు ఖైదీని అప్పుడు అక్కడ మెజిస్ట్రేట్ ఉంటాడు డాక్టర్ ఉంటాడు పోలీస్ అధికారులు ఉంటారు తలారు ఉంటాడు వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు కూడా అది అంటాడు ప్రభుత్వం నాకు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారము ప్రభుత్వం నాకు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారము నీ మీద నాకు ఏ కోపం లేదు నేను నిరపరాధని ఒక ఉద్యోగిగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా మరి నీకు ఉరి తీయించున్నాము డాక్టర్ అదే మాట మెజిస్ట్రేట్ అదే మాట పోలీసులు అదే మాట తలారి బాబు ఇప్పటికే నేను చాలామందిని తీసేశాను నీ మీద నాకు ఏ కోపం లేదు నీకు నాకు ఏ రకమైన చతుర్థము లేదు కానీ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా నేను నా ధర్మాన్ని నెరవేరుస్తున్నాను అని నల్ల ముసుకేస్తాడు చంపేస్తాడు అసలు ఈ ఈ తీర్పులో అండి నేను ఒకరోజు ఆలోచించానండి తీవ్రంగా అసలు ఇంతకి తప్పు ఎవరిది అటు న్యాయమూర్తి తప్పు కాదంటున్నాడు ఇక వాదించే న్యాయవాది తప్పు కాదంటున్నాడు డాక్టర్ తప్పు కాదు జైల్లో మేజిస్ట్రేట్ తప్పు కాదు జైల్లో తలారి తప్పు కాదు తప్పు ఒక పాయింట్ దొరికిందండి ప్రభుత్వం నాకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి ప్రభుత్వం ఎవరు ప్రభుత్వం ఎవరు పార్లమెంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు అసెంబ్లీలో కూర్చున్న వాళ్ళు అండి రాష్ట్రంలో కూర్చున్న వాళ్ళు అసెంబ్లీ దేశంలో కూర్చున్న వాళ్ళు పార్లమెంటు శాసనసభ అన్నది ఏంటి అంటే శాసనాలు రాసేవారు శాసనాలు చేసేవారు అంటే శాసనసభ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నదే కదండి శాసనసభ ఈ శాసనసభ ఎందుకు రాసింది ఈ శాసనం ఎవరిచ్చారు వీళ్ళకి అధికారం అని మనం అడిగితే మేము ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఈ అసెంబ్లీలో కూర్చోవడానికి మాకు ప్రజలు ఇచ్చారు అధికారం అంటే తప్ప ఆడది కాదు 
వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకంటే శాసన సభది కాడ తప్పు శాసనాలు రాసే శాసనాలు చేసే శాసన సభది తప్పు కాదు ఎందుకీ తప్పెవరిది శాసన సభకు ఇతన్ని ఎన్నుకొని పంపించారే ఓటర్లో మంద తప్పు ఎందుకీ మర్డర్ కేసు ఎవరి మీదకి వస్తుంది ఓటేసిన నీ మీదకే వస్తుంది మర్చిపోకండి హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్కి పంపించాను దీన్ని చదువు చిట్టి కన్నా జాగ్రత్తగా అని అంటే ప్రజలు మీరనమాట ఎవరికైతే మనం ఓటు వేసి గెలిపించామో వాళ్ళు వెళ్ళి చట్టాలు చేస్తే ఆ చట్టాలు వాళ్ళకి అధికారం ఇస్తే ఆ అధికారులు ప్రభుత్వానికి రోబడి ఎందరిని చంపుతున్నారు ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరి ఉసురు ఈ చచ్చిపోయిన వారందరి కుటుంబాల ఉసురు ఎవరికి తగులుతుంది మీరే చెప్పండి న్యాయం మీకే ఓటు వేసిన మీకే ఆ శిక్ష తప్పదు మీ పవిత్రమైన ఓటు మీ పవిత్ర పవిత్రమైన ఓటు ఎన్ని పొగట్టాలండి పవిత్రం రక్తం అంటుకున్నది మీ చేతులకే నర్రా ఆలోచించండి బైబిల్ బైబిల్ అంటే ఎంత గొప్పదో మీరు ఆలోచించండి మనుషులు రాసే పాఠాలు కాదు బైబిల్ అంటే విశ్వవిద్యాలయంలో నేర్పించేది కాదు బైబిల్ అంటే ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయంలో నేర్పించేది బైబిల్ కాదు అరవై ఏళ్ల జీవితం కోసం కోటి విద్యలు ఈ అరవై ఏళ్ల జీవితం కోసం ఎంత నీచమైన జీవితానికైనా ఒడిగొట్టకం ఒడిగొట్టక మారటం లేదు మనిషి ఇవేనా ఈ చదువులేనా నీకు నేర్పించా ఈ సంస్కారాన్ని ఇద్దరు మగాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని రాజ్యాంగం ఒప్పుకుంటుంది అంటే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఆర్చి బిషప్ ఒప్పుకున్నాడు అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలుసండి వాళ్ళకి ఏం తెలుసు ప్రపంచ వినాశనానికి మనిషి చేసే తప్పులు ఆరంభమయ్యాయండి అక్కడ పడింది వింతనం ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసా మీకు సునామీలు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసా మీకు భూకంపాలు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలుసా మీకు ప్రపంచానికి ఏం తెలుసో చెప్తున్నాను ప్రకృతి కన్నెర్ర చేసింది ఏంటి దానికి ఒక కన్ను ఈడు చూశాడు ఎరుపు పడ్డం చూసా రాయడానికి ఎంత బాగుందో మాట నాలుగు మాటలు నేర్చుకున్నవాడు అక్కడ కూర్చొని రాసే మాటలు అది ప్రకృతి కన్ను ఎర్ర చేసింది ఎర్ర ఎర్రబడిందా ఎందుకు ఎర్రబడింది దానికి ప్రకృతికి ఎందుకు కన్ను ఎర్రబడింది రా చవట అది చెప్పడం ఎర్రబడింది ప్రకృతికి కన్ను ఎందుకు ఎర్రబడిందో చెప్పడం వ్యవహార శ్రోత మూడో అధ్యాయం వ్యవహాంశు వార్త మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం గాలి తనకిష్టమైన తనకిష్టమైన చోటుకు విసురుతుందట గాలి తనకిష్టమైన చోటుకు విసురును ఎవరు చెప్పగలరు గాలి కంటూ ఒక ఇష్టం ఉందన్న సంగతి ఏ శాస్త్రవేత్తకైనా ప్రపంచంలో తెలుసా బైబిల్లో ఉంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అది పీడి సుందరరావు నిరూపిస్తాడు ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తకు తెలీదు వాళ్ళందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి కాళ్ళు చేతులు కట్టిన కాళ్ళ ముందు పడేయాల వాళ్ళని ఇక వాతావరణ శాస్త్ర పరిశోధకులు అడగండి వాళ్ళకి అసలు గుర్తుకి ఏం రాదు లేండి వాళ్ళకి వాళ్ళ చూస్తే ఏదో మ్యాప్ చూసి పప్పు గీతలు గీసి పసుపు పసుపు గీతలు ఎరుపు గీతలు పెట్టి బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన పని తుఫాను మచిలీ పట్టడానికి వాయువ దిశగా కేంద్రీకృతం అయి ఉంది ఎటు వెళ్తుందో చెప్పడం ఎందుకంటే అది కదలటం లేదు అక్కడే నిమ్మడం ఉండిపోయింది ఏం చెప్తాడంటే ఇది జరిగే నాలెడ్జ్ ఉందా ఏదైనా భవిష్యత్తు గ్రంథం ఉందా ఏమి నేర్చుకున్నాడు దిక్కుమాన పాఠాల విశ్వవిద్యాలయంలో బోడి పాఠాలు అలా తిరు తిరుగుతూ అక్కడ ఉంది కనుక ఇది అలా చూస్తూ తిరుగుతుందని చెప్తాడు వీళ్ళు కెమెరాలు ఎన్ని కాగితాలు పట్టుకొని ఈ విలేకరులు ఈ దిక్కుమాలిన మీడియా వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు వాతావరణ సంస్థ డైరెక్టర్ మా హోమ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఆయన చెప్తాడు మనకు వాతావరణం గురించి ఏం చెప్తాడు ఉరుములతో కూడిన జల్లు వస్తాయండి అన్న అరగంటలో ఎండకపోతుంది మనకి 
ఎందుకంటే గాలి దానికి ఇష్టమైనట్టు వెళ్తుంది కానీ వాతావరణం డైరెక్టర్కి ఇష్టమైనట్టు కాదు ఏడు ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే ఎవరు అడగదు శాస్త్రవేత్త అడగదు ఒరే నాన్న చిట్టు కన్నా ఇటు వెళ్ళమంటో నన్ను ఎంత వాట వండర్ఫుల్ గాలి తనకి ఇష్టమైన చోటును విసురును నువ్వు దాని శబ్దము విందువే గాని అది ఎక్కడ నుండి వచ్చును ఎక్కడికి పోవును నీకు తెలియదు రా చిట్టి కన్నా శాస్త్రవేత్త బుద్ధిహీనుడా అది బైబిల్కి తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్తుందో బైబిల్కి తెలుసు చూద్దామా హిర్బియా గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై ప్రపంచ శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకోవలసిన సరికొత్త విషయం ఇది పీడి సుందరరాజు చెప్తాడు బైబుల్ నుండి ప్రకృతి కొన్ని ఎర్రా చేసింది ప్రకృతి వైపరీత్యాలని వీళ్ళు రాసుకుంటారు వీళ్ళు నేర్చుకుని ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఏమండి బైబుల్ దేవుడు చెప్తున్నాడు బాగా వినాలి దేవుని మాటిది గాలి ఎందుకు సురుతుందంటే నాన్న నేను చెప్తాను రా ఆ బుద్ధిహీనులకు చెప్పు నువ్వు వెళ్ళి తీసరే ఇరవై మూడు ఇరవై ఆ గ్రంథం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన ఈవేళ దాన్ని గురించి నేను రాసుకు రాలేదు ఇదో ఇదిగో యహోవా యొక్క మహోగ్రతయను పెనుగాలి బయలు వెళ్ళు చిన్నది అది భీకరమైన పెనుగాలి అది దుష్టులు తల మీదకి వెళ్ళు దిగును తన కార్యమును సఫలపరచు వరకు దేవుడు తన హృదయాలోచన తన హృదయాలోచన నెరవేర్చి వరకు ఆయన కోపం చల్లారదు అంచదినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా పిడి సుందరరావు చెబితే గ్రహించుకొనగలరు ఇది యహోవా మహోగ్రతయను పెనుగాలి బయలు వెళ్ళుచున్నది అది భీకరమైన పెనుగాలి దుష్టుల తల మీదకి పెళ్ళు నదిగును దేవుని ఆలోచన నెరవేరు వరకు యహోవా కోపము చల్లారదు అంచ దినములలో మీరు ఈ సంగతిని గ్రహించుదురు ఈ న్యూస్ రాయమనండి వెళ్ళే రాతారా దేవుడు చెప్పాడు పాపం పండింది ప్రపంచానికి పాపం పండింది భవిష్యత్తు అంధకారంగా మారిపోతుంది కనుక జాగ్రత్త పడాలి అని పీడి సుందరరావు చెప్తే వింటాడా వాడు పీడి సుందరరావు చెప్తే టెలికాస్ట్ చేస్తాడా వాడు చేయుడు లక్ష అడుగుతాడు నన్ను లక్ష్మీ మరి ఇదండి మీడియా అంటే మీడియా వాళ్ళే నేను పాడైపోతుంది వ్యవస్థ అంతా ఈ మీడియా వల్ల పాడైపోతుంది వ్యవస్థ అంతా మంచి చెప్పటం లేదు పనికి రాని సంగతులు చెబుతున్నారు భయంకరమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తున్నారు సినిమా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వ్యాపార అడ్వర్టైజ్మెంట్లు మాది కూడా మా ప్రోగ్రామ్ అండి టీవీ ఫైవ్లో మా టీవీలు ఇచ్చినప్పుడు ప్రకటన ప్రకటన అండి నూనె గురించి ప్రకటన సబ్బు గురించి ప్రకటన ఒక ఆధ్యాత్మికమైన మానవ సమాజాన్ని మార్చడానికి దేవుని భయం ప్రజల్లో కల్పించి నవ సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ఎంతవరకు సమాజంలో ఎవడు చేయని కృషి చేస్తే ఒక లక్ష పదిహేను వేలు అడిగాడండి టీవీ ఫైవ్ వాడు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఎపిసోడ్ ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్ ఓన్లీ గాలి తనకి ఇష్టం గాలి ఎవరి చేతిలో ఉంది గాలి ఎవరి చేతిలో ఉంది హిబ్రిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చూడండి గాలి ఎవరి చేతిలో ఉంది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉందా మేఘమాధనం చేయాలనుకో రాజశేఖర డిమానాలు పైకి వెళ్ళి కొన్ని కోట్లు తగలబెట్టాడు వర్తనం లేదు దానంతరం అవ్వబడాలి కానీ వీళ్ళు మేఘమాధనం చేయడం పెట్టి మేఘమాధనం నేలమాధనం అగ్నిమాధనం అని అంతర్మాధనం అయిపోయింది మొత్తం అంతా మొత్తం మన అందరికీ దొంతరమాధనం అని హెబ్బిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా హెబ్బిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన తన దూతలను వాయువులు గాను వాయువులు అంటే ఎవరు అనుకున్నారు మీరు ఏంజిల్స్ ఏంజిల్స్ దూతలట పవర్స్ అవే సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ అవి అవట దేవుడి దగ్గర కూర్చొని ఇలా ముఖం చూస్తుంటాయటండి అతేసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన వీరి దూతలు పరలోకమందు నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు పరలోకమందు ఇలా చూస్తుంటారట తండ్రి ఆర్డర్ తండ్రి ఆర్డర్ పెట్టెళ్ళమంటారు మిసిసిపి 
United States of America, Alabama, California, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Orissa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Kutradaru Lekadun Naru Akadakavalaka Tapato. We do not know. Akasa sign you. Powers, Avendi Prakriti, Powers and Angels and Powers of Marine Japan, Shakturu. Ah, Shakturu Devunu Makon choose to take up. In the coup, I am a Kadupulu Bada Ladandi. A Shavati Rendu. I am a Kadupulu Bada, Kanatan Kadupulu Badandi, Kanamal Pertun Dukundi. A pillar of Tanala, the Choda and Kunado. A pillar of Tanala, the Ulaga Mara and Kunado, a pillar like Kasai Valaga, Maripote. They would much larger than our children. Asia Grandam over to Ajaimo, Renda Vachinamo, Yehova, Matla de Chernado, Akashama, Alakincho, Bumi, Chevi Yugo, Pillar and Pincha, Gopo Valaga, Chesa, and Walden Chesa, or Tirsa, Nami, the Tirubu Bar to Chesaro, Andra Mahaprabhu, Lepi Mandava. Akasho, Nermalanga, and the Suru Turpu of the Inchadu, Chakaga, Namadaga, and the Prapanchamakune, Samayani, Prakurti Shaktulu, Udrutu Mutaina, Nachitikana, Kanera chase in the Andukura Kanera Yendukis in the Dilsa. Arrest him under Police Adikari, Police Takataka, Arrest. And the the Okay, police are the car, police in the Susu can arrest him. Arrest him. I'm going to take a 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 take Lepe Ali. Bukampa, Bumakatalamana, Bumakatala, Bum Batalavala, Bumi Lopala, Nagini Parvata, Pagalala, Samudra Taranga, Bumi Mika Ramala. Hello, Chilson, in the Kukonera Chesindi, he saw Travatal Kendilzu, bodyguard of Alanta. Yes, I have a good one. Yes, and I could do. Rama Prabhu, Silvay, Sindhi, Silvay, Chachipoy, Ramu, Chavale, and Ramu, Rakaraka, Matlatana, yes, I never could do. Shaktu Lani Tiki, now you could I name. I name Sarva di Kari. Paralo, Kamanduru, Bumi, Metanunaku, Sarva di Kari, Miyabadi, Unadi, and the power sign, Chetana Pachai. Okapaka, Dayama, I do, Karuna, I do, Kanabadana, I name. Is some other window to open the Mamutelido? No, Kano Roger in a tuga. Chevre Sarika is some Ajanke. Chevre Gadia Melukurpuga and Chekar of Pilipuga Chaptonar. Marinavar Tapinchkuntaro, Marinavar Mulukutaro. Matarmana Nervecha. Me Pandu Milkon Sagan Chante. Pillar Velatanar of Shamanga Grohana Kachante. I am a person who is 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 a person